ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടർ ശുശ്രൂഷയും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളി ശുശ്രൂഷകൾ രാവിലെ പത്തിന് ഗുരുദേവ ഓഡിറ്റോറിയം ഇളംപള്ളൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടർ ശുശ്രൂഷയും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചിന്നക്കടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശനി രാവിലെ പത്തിന് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് സമീപം തങ്കു ബ്രദർ ഹൈദരാബാദിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളി എസ് പി ജി തമിഴ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് ആൽഫ ഹോട്ടലിന് സമീപം ശുശ്രൂഷൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ കവിഞ്ഞോട് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത വിടുതലുകൾ സൗഖ്യങ്ങൾ കാണാനിടയായി ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ലോകമെങ്ങും കർത്താവ് അനേകരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഓരോ ടി വി പ്രോഗ്രാമുകളും ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നടത്തുന്ന ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ നടക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട അനേകർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കർത്താവിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്ര പ്രോഗ്രാമുകൾ പലരും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തെ ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങുകൾ അവർ അതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവരെ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലോകമെങ്ങുമുള്ളവർ ഈ മീറ്റിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ നടന്ന ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങിലെ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത ക്രിയകൾ കാണാം ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഉയർത്തി പറഞ്ഞ എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആകുലമില്ല നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നെനിക്ക് ഭയമില്ല എൻ്റെ യേശുവിനെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തും അത് പറയുന്നവരെ ആ കരം ഒന്ന് വീശി പാട്ട് പാടിക്കേ താൻ വാഴുകയാകുലമില്ല എനിക്ക് തളർച്ചയായിരുന്നു എൻ്റെ പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞരമ്പിന് ബ്ലോക്കാ അതുകൊണ്ടായി തളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇഞ്ചി കൈ പൊക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഒക്കെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് താഴും കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതെന്നായിരുന്നു അത് ഏഴ് വർഷം അപ്പൊ യാദൃച്ഛമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടി വി തുറന്നപ്പോഴത്തേനും തങ്കു ബ്രദർ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ കൈ പൊക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ കൈ പൊക്ക് കൈ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുത്തു അപ്പം എനിക്ക് അറിയത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൈക്ക് വേനെ സഹിക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കേട്ട ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കി അന്നേരമാണ് കൈ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയത് ഈ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ വിട്ടതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നുവരെ പോയിട്
എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ തളർച്ചയായിട്ടിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം മൂന്നാല് ഡോക്ടർമാരെ മാറി മാറി കൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് ഒത്തിരി കഴിച്ചു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു തൊട്ടു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു തങ്ക ബ്രദർ ആണോ അത് എന്തോ ഇത് ആൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് തങ്ക ബ്രദർ ആണെന്നും സ്വർഗീവിരുന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാളൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ ബാഡ്ജൊക്കെ കുത്തിയാ വന്നിരിക്കും വലിയൊരു അത്ഭുതം കുടുംബത്തിൽ ചെയ്ത് ആൻറ്റിയുടെ ഭർത്താവ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായ മദ്യപാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ അവധിക്ക് വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി എവിടാ ഭർത്താവ് എവിടാ ദുബൈയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കി കർത്താവ് ദുബൈയിലേക്ക് അയച്ചു ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ വക്കിൽ വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ വക്കിൽ തന്നെയല്ല കമ്പനി എന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചത് കമ്പനിക്കാർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ പൊക്കോ നാട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസത്തെ ലോങ് ലീവ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു അപ്പോൾ ആളങ്ങ് വല്ലാതെ അങ്ങ് മെല്ലിച്ച് കണ്ട ഇപ്പം മരിച്ചു പോകും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ പുച്ഛിച്ച് കണ്ടുപോകാനോ അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഭർത്താവ് മത്തി വെച്ച് ലക്കില്ലാതെ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം അവിടെ കിടന്നു കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ വന്നു വന്ന് ഷാജു ബ്രദറിൻ്റെ അടുക്ക വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി പക്ഷെ അത് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പല ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇതിലൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പോയതാ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒരു വിടുതൽ മത്തിപാനം തന്നെയല്ല പുകവലി മത്തിപാനം പുകവലി പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അവിടെ അവർ തന്നെ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ പോയി ഇപ്പൊ ജോലിയിലായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു പോയിട്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യ സൗഖ്യം കിട്ടി വീട് ഒരു സ്വർഗമായി മാറി സമാധാനം എന്നെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടാത്ത സമാധാനം ഞങ്ങൾ രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് അതെല്ലാവരും കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ സമാധാനം ഈ ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബ്രദർ ഒരു ആക്സിഡന്റിനെ തുടർന്ന് തനിക്ക് അബ്നോർമലായി പോയി നമ്മുടെ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യമായെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കരം ആസ്പാമേത്ത ഒരു ഒരു ദൈവിക ശക്തി മകനെ തൊട്ടെന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞ് ബ്രദർ ബ്രദറിൻ്റെ പേരെന്തുവാ ബാബു ജോസഫ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി അഡ്വക്കറ്റ് ക്ലർക്കായി പീരുമേട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ടും മൂന്നും മാസമായിട്ട് ജോലി പഴയതിലും ഊർജിതമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഞാൻ അബ്നോർമലായി പോയി എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല അതെന്തോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ബൈക്ക് ഒരു ജീപ്പുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം പറ്റുകയായിരുന്നു അതേ തുടർന്നാണ് അബ്നോർമലായത് അതേ തുടർന്നാണ് അബ്നോർമലായത് ആ എന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തോ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു എൻ്റെ ചികിത്സ നാല് മാസം അബ്നോർമലായിട്ടിരുന്നു ഞാൻ അതിനുശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ടി വി പ്രോ ഈ സ്വർഗീയ വിരുന്നിൻ്റെ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടു ഞാൻ അതിൽ ഊർജിതമായി അന്നേരം കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് അതിൻ്റെ അതിന് അനുഗ്രഹം അന്നേരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതേ തുടർന്ന് അബ്നോർമാലിറ്റി മാറി അബ്നോർമാലിറ്റി മാറി ഞാൻ വീണ്ടും ഊർജിതമായി ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാലിൻ്റെ ഈ ഒരു വശത്ത് അടിയടത്ത് വശത്ത് കാലിൻ്റെ കടലൊക്കെയായിട്ട് ഒരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു രോഗമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുഴയങ്ങ് പോകും മാറി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യാൻ ആ മുഴയങ്ങ് മാറി ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത് വചനം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത് വചനം ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായി ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്ന യേശു വിളിക്കുന്ന യേശു വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന യേശു ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അവർക്ക
നിന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുവിന് മാത്രം എഫ് എസ് ലേഖനകാരൻ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് അവൻ എല്ലാറ്റെയും നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറവത്രേ പത്രോസിൻ്റെ ശൂന്യമായ പടകിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് കയറി നിന്നു ഇവിടെ വീശുവി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വല വലിച്ചപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ശൂന്യത മാത്രം അധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലമില്ല എന്ന പത്രോസ് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരൊക്കെ അങ്ങനെയാ പക്ഷേ യേശുവിനെ ഒന്ന് പടകിലേക്ക് കയറ്റി അവൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കി അവൻ പടകിൽ വല വലിച്ചപ്പോൾ ആ വള്ളം നിറയെ മീൻ നിറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ മാത്രമല്ല അടുത്തുള്ള വള്ളങ്ങൾ കൂടെ വിളിച്ച് അതിലൂടെ ഇടാകുന്ന വണ്ണം കവിഞ്ഞ ഒഴുകുന്ന അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന നല്ല കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുക ആ കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ദാഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എൻ്റെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും എൻ്റെ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് അബ്രഹാം ആ ഹാഗാറിന് കൊടുത്തപോലെ ഒരു തുരുത്തി വള്ളമല്ല നദി പോലെ ഒഴുകുമാർ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ നല്ല കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുക കരമടിച്ച നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക അബ്രഹാം ഹാഗാറിന് കൊടുത്ത പോലെ ഒരു അപ്പമെടുത്ത് കൊടുത്ത് തോളിൽ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൈപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നീ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ഇവിടെ ഇതാ അബ്രഹാമിലും വലിയവൻ ഇവിടെ ഇതാ മോശയിലും ശ്രേഷ്ഠൻ ഇവിടെ ഇതാ രാജാതി രാജാവ് ഇവിടെ ഇതാ കർത്താതി കർത്താവ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാഞ്ചി അറിയുന്നവൻ ദൂരത്തു നിന്ന് വേദനകൾ അറിയുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ അധിപനെയല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു സഭയുടെ സ്ഥാപകനെയല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാനവ ജാതിയുടെ രക്ഷകൻ സകല ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നവൻ വിളിക്കുന്നവൻ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവൻ വിളിക്കുന്നവന് അവൻ വിളിക്കുന്നവന് അവൻ്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പല പ്രകാശമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റപ്പ് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയേക്കാൾ നല്ല പ്രകാശമുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു പ്രകാശമാണ് എന്നാൽ ഞാനൊരു പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ പറയാം അത്ഭുത പ്രകാശം അത്ഭുത പ്രകാശം മാർവലസ് ലൈറ്റ് അതെൻ്റെ കർത്താവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്വദിക്കാം ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി ലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ഭുത പ്രകാശം മാർവലസ് ലൈറ്റ് വണ്ടർഫുൾ ലൈറ്റ് ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം അതിനെക്കുറിച്ച് യോഹൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലു സ്ലിഹ പറയുന്നു അവൻ്റെ നിറവ് അവൻ്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിക്കുന്നു ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്വദിക്കാം എത്ര ഇരുണ്ട എത്ര ഇരുണ്ട ബിസിനസ്സും എത്ര ഇരുണ്ട കുടുംബ ജീവിതവും എത്ര ഇരുണ്ട പോയ ഹൃദയവും എത്ര നിരാശയിലായ വ്യക്തിയും ഈ പ്രകാശം കണ്ടാൽ അത്ഭുത വ്യക്തിയായി മാറ്റപ്പെടും പൗലു സ്ലിഹ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു അപ്പോസ്തോലിനായിട്ടല്ല ആരംഭിച്ചത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഈ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ കുലപാതകികളെ അപ്പോസ്തോലന്മാരാക്കും നിങ്ങൾ തിരുവചനം നോക്കിയാൽ ബൈബിൾ നോക്കിയാൽ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും പ്രകാശവളയമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ അല്ല കാണുന്നത് മീൻപിടുത്തക്കാർ മുക്കുവന്മാർ ന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങളെ അസാധാരണമാക്കിയ ഒരു അത്ഭുത വെളിച്ചത്തിന്റെ കഥ എത്രയേ തിരുവചനം അവന്റെ പേരെത്രയേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മോശ ഒരു കുലപാതകനായിരുന്നു ദൈവം അവനെ ഒരു ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റി ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്വദിക്കാം ദാവീദ് ഒരു കുലപാതകനായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ആ വ്യക്തിയെ ഒരു രാജാവാക്കി കർത്താവ് മാറ്റി ഓ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ താഴാൻ വിളി കേൾക്കാൻ കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ വിളിക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഏത് കൊള്ളരുതാത്ത വലിയവനാക്കി മാറ്റി പഴയ നിയമകാലത്ത് അത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇതാ സത്യ വെളിച്ചം വന്നിരിക്കുന്നു സ്വത്രം ഇരുളിൽ ഇരുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു എന്നാണ് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് അത്ഭുത വെളിച്ചം മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ വെളിച്ചമാ ഇത് ഏത് മനുഷ്യനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ച ഓ ഇരുട്ടിലിരുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു അന്ത തമസിന്റെ ദേശത്തിരുന്നവർ അവരെ മാറ്റുന്ന വെളിച്ചം ഈ വെളിച്ചം രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതാ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നീതി സൂര്യൻ രോഗ ശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു രശ്മി ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാൽ അത്ഭുത
വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊല്ലാൻ കൊലപാതക വെറി പൂണ്ട് കൊലയുടെ ആ വലിയ കൊലപാതകം നിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ശ്വാസത്തിൽ പോലും കൊലപാതകമുണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ വ്യക്തി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സഭയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വൈരാഗ്യം കൊലപാതകം കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതാ സൂര്യനെ കവിയുന്ന ഒരു വെളിച്ചം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ തേജസ് വെറും മെഴുകുതിരി പോലെ തോന്നിക്കുന്ന പോലെ ഒരത്ഭുത വെളിച്ചം ഇന്ന് രാത്രി ആ അത്ഭുത വെളിച്ചത്തെ പ്രസംഗിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവനെ പ്രസംഗിക്കാനല്ല യഹൂദന്റെ ദൈവത്തെ പ്രസംഗിക്കാനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നവനെയല്ല മാനവ ജാതിയെ മുഴുവൻ വിടുവിക്കുന്ന അത്ഭുത വെളിച്ചം അമേൻ ആ വെളിച്ചം പൗലൂസിന്റെ മേൽ ചുറ്റി അവൻ അവൻ യാത്ര ചെയ്ത വാഹനത്തിൽ ഞാൻ താഴെ പോയി സ്തോത്രം തൻ്റെ കണ്ണ് കുരുടായി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കൊലപാതകിയായി പോയ വ്യക്തി യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായി മാറി ആരെ നശിപ്പിക്കാൻ പോയോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറി അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിക്കുക വിളിക്കുന്ന കർത്താവ് അവൻ വിളിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമി അതെ സൂര്യൻ്റെ ഉദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെയും ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഈ ബൈബിൾ സമാപിക്കുന്നത് തന്നെ വരിക എന്ന ആത്മാവ് മണവാട്ടിയും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ബൈബിളിൻ്റെ അവസാന വാക്കുകൾ ഇതൊരു വിളിയാണ് എൻ്റെ കൈകളിലിരിക്കുന്ന ഞാനിവിടെ സഹോദരൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ ഒരു പ്രത്യേക ജനതയുടെ ഗ്രന്ഥമല്ല മാനവ ജാതിയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്ത് വന്ന ജനത്തെ വിളിച്ചവന എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിളിക്കും മുമ്പേ സകലം ഒരുക്കുന്നവരാ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ എന്നെ ഈ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്ന് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കാറില്ല കാരണം ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തി എന്നെ ഒരു വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ ഒരു വിരുന്നിന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കലവറയിൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ വിളിച്ചതൊരു ശ്രേഷ്ഠനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജാധി രാജാവ് കർത്താതി കർത്താവുമായി എൻ്റെ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് വിളിക്കത്തുള്ളൂ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം അതാണ് സുവിശേഷത്താനുള്ള വിളി ഇന്ന് രാത്രി ഈ പ്രസംഗം ഒരു വിളിയാ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലരും ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഇതൊരു വിളിയാ ഇതൊരു വിളിയാ തോമസ് ഊട്ടി ബ്രദറിൻ്റെ വിളിയല്ല സ്വർഗീവരൻ്റെ വിളിയല്ല ഷാജി ബ്രദറിൻ്റെ വിളിയല്ല ഒരു നോട്ടീസ് കണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ വന്നത് ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ വന്നത് അതൊരു മുഖാന്തരം മാത്രമാ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് കരങ്ങൾ തട്ടി നമുക്ക് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം യേശുവിനെ ഒരാൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ആ വ്യക്തി മറ്റൊരാളെ പോയി വിളിച്ചിരിക്കും ഒരാൾ യേശുവിനെ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല നമ്മൾ മുമ്പേ കേട്ടല്ലോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സൗഖ്യമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ യേശു തൊട്ടു കോട്ടയത്തെ സ്വർഗീവരുന്ന ടെൻഡിൽ വെച്ച് കർത്താവ് തൊട്ടു വിയർത്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിട്ടുപോയി താൻ മടങ്ങി ചെന്ന ഉടനെ താൻ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാവും വാർഡിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ പോയി യേശു എന്നെ തൊട്ടു വേദന ഇരുന്ന് എന്നെ തൊട്ടു നിന്നെ വിടുവിക്കും പേടിക്കേണ്ട നിനക്കും ജീവൻ തരും നിനക്കും സൗഖ്യം തരും കാരണം ടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം ചേർന്നൊരു ഹാലലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വിളി മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വിളി കേട്ട ഒരു ദൈവ പൈതൽ കർത്താവിൻ്റെ വിളിയിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അവൻ പോയി അടുത്ത വ്യക്തിയോട് പറയും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിളികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യേശുവിനെ കണ്ടവരൊക്കെ അടുത്ത ആളെ ചെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതെ അന്ത്രയോസ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി യേശുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ അതെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആശാരി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഈ ജോസഫിൻ്റെ മകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറിയുടെ പുത്രനായി ജനിച്ച ഈ വ്യക്തി ദൈവപുത്രനാണെന്നോ കന്യകയിൽ അവതരിച്ചതാണെന്നോ നാട്ടുകാർക്കൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ തൻ്റെ സ്നാന ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ശേഷം താൻ നടക്കുമ്പോൾ താൻ
എന്ന് പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല വലിയ പഠനമുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രിമാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി ചിലർക്ക് ആ വിളി കേൾക്കാൻ പറ്റി ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമോ വിളിച്ചവൻ സകലം ഒരുക്കിയിട്ടേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഇത്രയുമുള്ള സന്ദേശം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞാട്ടെ നീ പ്രതികരിക്കുമോ ഇല്ലയോ താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവ് വിളിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി നീ ആയിരിക്കാം വീണ്ടും കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞാട്ടെ അനുഗ്രഹം നിറവിനായി കർത്താവ് വിളിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി നീ ആയിരിക്കാം ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ആ വീട് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ വിളിക്ക് ഒരു വ്യക്തി പ്രതികരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവനിലൂടെ ആ കുടുംബം ആ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എത്രയോ മഹാന്മാർ വന്നു ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ആൾ മാത്രം മരണത്തെ അതിജീവിച്ച് ഇന്നും തന്നെ വിളിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ കടന്നേല്ലുന്നവനായി ഉണ്ട് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ ദൂതന്മാർ പാടിയത് ഇതാ സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള മഹാസന്തോഷമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചനം കേട്ടതുപോലെ ഇന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ആ കർത്താവ് ഒരു വിളിപ്പാടകലയാണ് യേശുവെ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ കർത്താവ് സൗജന്യമായി തരും പാപച്ചങ്ങലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കർത്താവ് വിമോചിപ്പിക്കും എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവ വഴികൾ വിട്ടകന്ന് ഈ ലോകമോഹങ്ങളിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നൊരു കർത്താവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നീ വചനം കേൾക്കുന്നത് പോലെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ സ്പർശിച്ചു യേശുവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന സമാധാനം എനിക്കൊരു രക്ഷകനുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു മാത്രമല്ല പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ചു പാപം ക്ഷമിച്ചതിൻ്റെ ഉറപ്പ് തന്നു നിത്യജീവൻ്റെ ഉറപ്പ് കർത്താവ് നൽകി തന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൽ ആ ഉറപ്പ് ആ വിടുതൽ തരാൻ കർത്താവ് സമീപമുണ്ട് ആ രക്ഷ ആ പാപമോചനം അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ ഈ ലോകത്തിൽ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിച്ച് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മൃഗതുല്യരായി നശിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല നമ്മുടേത് അർത്ഥവത്തായ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്കൊരു രക്ഷകനുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ആ യേശുവിനെ ഹൃദയം തുറന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ രക്ഷ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട വിടുതലുകളെല്ലാം കർത്താവ് പ്രദാനം ചെയ്യും ശപിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ഭവനത്തെ വിടുവിച്ച കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ ശാപം എടുത്തു മാറ്റും രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരും എത്രയോ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിനെ നമുക്കൊന്നിച്ച് വിളിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരമായത് ഇപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ നമുക്ക് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളൊന്ന് കോർക്കാം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിൽ ചിലർ ഈ ദിവസം മരിച്ചാൽ എന്താ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും വെക്കാൻ മേലാത്തവരുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത വിടുതൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിതാവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഓരോ മക്കളിലും ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഭാരങ്ങൾ വേദനകൾ മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവെ കേൾക്കുന്നല്ലോ അങ്ങയുടെ ആ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കൊടുക്കണമേ ഞാൻ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവെ അവരുടെ മുറിവുകളെ അവിടുന്ന് കെട്ടണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട ജീവിതങ്ങൾ എൻ്റെ യേശു ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കാനും ആ നിത്യ ജീവൻ്റെ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ
മറ്റ് വിവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക അത്ഭുത വഴികൾ കർത്താവ് തുറക്കണം അത്ഭുത വഴികൾ ഇതുവരെ മൂവാകാത്ത പേപ്പറുകൾ മൂവാകട്ടെ ആ വിസാകൾ ആ ആ ഓഫീസിലെ തടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ റിലീസാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരം നീട്ടിപിടിവെച്ചതിനായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവ് ആമേ ആമേ യേശു കർത്താവിലുള്ള ജീവിതം മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് കർത്താവിൽ ഉറപ്പോടെ സന്തോഷത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോവുക കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും അനുഗ്രഹം നിറവിനാൽ നിറയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആമേ സ്വർഗീവൻ ടെലിവിഷൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ സാമ്പത്തിക പങ്കാളികളാകുക ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് മിഷൻ മന്ത്സ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എട്ട് രണ്ട് വരൂ യേശുവിനായി സുവിശേഷത്തിനായി വിതറാം വാരി വിതയ്ക്കാം ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളി ശുശ്രൂഷകൾ രാവിലെ പത്തിന് ഗുരുദേവ ഓഡിറ്റോറിയം ഇളംപള്ളൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചിന്നക്കടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശനി രാവിലെ പത്തിന് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം ഗവൺമെൻറ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് സമീപം ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വിയപുരത്ത് ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വെള്ളി ആതിര ഡി ഡി ഓഡിറ്റോറിയം ശുശ്രൂഷകൾ രാവിലെ പത്തിന് തങ്കു ബ്രദർ ഹൈദരാബാദിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളി എസ് പി ജി തമിഴ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് ആൽഫ ഹോട്ടലിന് സമീപം ശുശ്രൂഷൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി മുതൽ പത്തുമണി വരെ